കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനകത്ത് നമ്മൾ അബ്കാർ സ്കോറിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെയായിരുന്നു പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ എ ലേഡി സസ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി സഫറിംഗ് ഫ്രം ജെനീറ്റൽ ടി ബി ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ടു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് യൂ യൂട്രിൻ ക്യൂറക്റ്റീജ് ഒരു ജെനീറ്റൽ ടി ബി സസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലേഡിയാണ് യൂട്രിൻ ക്യൂറക്റ്റീജ് ചെയ്യാനുള്ള ബെസ്റ്റ് ടൈം ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ജെനീറ്റൽ ടി ബിയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ മെൻസ്ട്രേഷൻ്റെ വൺ വീക്ക് മുന്നേയാണ് ക്യൂറക്റ്റീവ് ചെയ്യാൻ നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലൂട്ടിയൽ ഫേസിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ടു ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഡേയിലാണ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ട്വൻറ്റി വൺ ടു ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഡേയിലാണ് ഈ ക്യൂറക്റ്റീജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് റീനൽ സ്റ്റോൺ ആർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കലി റേഡിയോലൂസറ്റ് അപ്പോൾ റീനൽ സ്റ്റോണുകളുടെ അതിൻ്റെ റേഡിയോ ഓപ്പോസിറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റേഡിയോലൂസൻറ്റും റേഡിയോ ഒപ്പേക്കും സോ മെജോറിറ്റി സ്റ്റോൺസും റേഡിയോ ഒപ്പേക്കാണ് നമുക്കറിയാം മെജോറിറ്റി സ്റ്റോൺസും കാൽസ്യം സ്റ്റോൺസാണ് അവരെല്ലാം റേഡിയോ ഒപ്പേക്കാണ് റേഡിയോ ലൂസൻ്റായിട്ട് വരുന്നത് മോസ്റ്റ് കോമൺ യൂറിക് ആസിഡാണ് പിന്നെ ലെസ് ലെസ് കോമൺ ആയിട്ട് സാന്തെയിനും ഹൈപ്പോസാന്തെയിൻ സ്റ്റോണും ഈ സ്റ്റോണുകൾ പൊതുവേ ലെസ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നവരാണ് സാന്തെയിന് ഹൈപ്പോസാന്തെയിനും അത് അവർ റേഡിയോ ലൂസൻ്റാണ് യൂറിക് ആസിഡ് സ്റ്റോണാണ് റേഡിയോ ലൂസൻ്റായിട്ട് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് സോ ആൻസർ റേഡിയോ റേഡിയോ ലൂസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് യൂറിക് ആസിഡ് സ്റ്റോൺ നെക്സ്റ്റ് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഓർഗാനിസ് ഇൻവേർട്ട് ഇൻഡാക്ട് കോർണിയൽ എപ്പിത്തീലും ഇൻഡാക്ട് കോർണിയൽ എപ്പിത്തീൽ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗാനിസം കൊറണി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കർലിംഗ് സൾസറീസ് ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നെയിംഡ് അൾസേഴ്സ് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് കർലിംഗ് അൾസർ ബേൺസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അൾസറാണ് കർലിംഗ് സൾസർ കുഷിംഗ് സൾസർ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് കുഷിംഗ് സൾസർ ദെൻ റോഡൻ അൾസർ ബേസൽ സെൽ കാസിനോമ തന്നെ വേറെ പേരാണ് റോഡൻ അൾസർ ദെൻ ബുർ ബുർലി സസ് ശരിക്കും ബെയിൻസ് ഡേൽ അൾസർ എന്ന് പറയുന്ന മൈക്കോബാക്ടീരിയം അൾസറൻസിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ബെയിൻസ് ഡേൽ അൾസർ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ സിവിയർ ഫോമാണ് ഈ ബുർലി സൾസർ ദെൻ മെലനീ സൾസർ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് വൂണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് മെലനീ സൾസർ ക്രയോപ്പതി കൾസർ ഫൗണ്ട് ഇൻ സിൽബ്ലൈൻസ് ആൻഡ് കോൾഡ് ഇഞ്ചുറി ദെൻ ബേസിൻ സൾസർ ഇസ് എറിത്രോസൈനോട്ടി കൾസർ ആണ് ബേസിൻ സൾസർ മാർട്രോള സൾസർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹൈപ്പർ ടെൻസീവായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മാർട്രോൾ സൾസർ ദെൻ മാർജോളിൻ സൾസർ കോമസൽ കാസിനമ ഫ്രം ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് വീന സൾസർ കുറച്ച് നെയിംഡ് അൾസേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് കർലിംഗ് സൾസറാണ് കർലിംഗ് സൾസർ ഡെവലപ്സ് ആഫ്റ്റർ മേജർ ബേൺസ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനാണ് ഒരു അസേഷനും റീസണും തന്നിട്ടുണ്ട് അസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൻ ഡ്യൂ ടു യൂറേറ്ററി കാൽക്കുലസ് ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ദ ആൻഡറോ മീഡിയൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് തൈ റീസൺ കോമൺ ഇന്നർവേഷൻ ഇന്നർവേഷൻ ഓഫ് ലോവർ യൂ യൂറേറ്റർ ആൻഡ് ഇന്നർ സൈഡ് ഓഫ് ദി അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് തൈസ് ത്രൂ ജനേറ്റ് ഫെമറൽ നെർവ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂറിറ്ററി കാൽക്കുലസിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ താഴോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് യൂറിറ്ററിൽ എവിടെയെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ആവുകയാണെങ്കിലാണ് ഈ യൂറിറ്ററി കാൽക്കുലസ് അപ്പോൾ ആ അറസ്റ്റ് ആവുന്ന സൈറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ പെയിൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്കിലും ഹൈ റീജിയണിൽ അത് യൂറിറ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് കാൽക്കുലസ് വന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിഡ്നി സ്റ്റോണിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ലോ ഇൻ ടു ഗ്രോയിൻ പെയിൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഇലിയോ ഹൈപ്പോ ഗ്യാസ്ട്രിക് നെർവ് ഇലിയോ ഇങ്വനൽ നെർവ് വഴിയായിരിക്കും പെയിൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ അപ്പോൾ ലോ ഇൻ ടു ഗ്രോയിൻ പെയിൻ ആയിരിക്കും ഹൈ റീജിയണിൽ സ്റ്റോൺ വരികയാണെങ്കിൽ ഇനി ലോവർ തേർഡിലാണ് വരുന്നതെങ്കിലാണ് ലോവർ ലെവലിലോട്ട് പെയിൻ വരും അത് റെഫേർഡ് ടു ടെസ്റ്റിക്കിൾസ് ഓർ ലേബിയ മെജോറ മെയിലിലാണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിക്കിൾസ് ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ ലേബിയ മെജോറയിലോട്ട് റെഫർ ചെയ്യും ദെൻ ഇറ്റ് മേ ബി റെഫേർഡ് ടു മീഡിയൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് തൈ ലോവർ റീജിയണിൽ വന്നാൽ മീഡിയൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് തൈയിലോട്ടും പോകാം അപ്പോൾ മീഡിയൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് തൈയിലോട്ട് പോകാനുള്ള കാരണം പറയുന്നത് ഇതാണ് ആ കോമൺ ഇന്നർവേഷനാണ് കോമൺ ഇന്നർവേഷൻ ഓഫ് ലോവർ യൂറേറ്ററും ദെൻ
on examination the swelling exhibit impulse on coughing and reducibility the swelling does not come come out on coughing when the deep inguinal ring is occluded the probable diagnosis if you cuff impulse test positive, then the next we will deep inguinal ring occlude. Deep inguinal ring occlusion test is not a protrusion. If you have a hernia, we will have a hernia. We will have a hernia inguinal hernia. We will have a hernia in direct and indirect. Direct inguinal hernia is a protrusion through transversalis fascia. हेसल पैक्स ट्रायंगल एक बड़ा मोगल लाइट आ रही है मेरे नज़र देन इंग्वेनल रिंग इन डा आगत कोड इंग्वेनल कैनारी लोट बोवन ना दाने इनडायरेक्ट इंग्वेनल हरनिया अब ये कफ डीप इंग्वेनल रिंग ऑक्लूशन टेस्ट चाहिए हम बढ़ते कम अब हम लोग कफिंबल्स टेस्ट बोला है ना इधर डीप इंग Protrude itu beri nanti orang kiri, ada direct inguinal hernia eri kim. Protrude cehi ni orang kiri, indirect inguinal hernia eri kim. So, ura occlusion test cehi ni beri, does not come on, nana beri nasi swelling does not come on. So, answer indirect inguinal hernia. Next, renit test ni kurus jodoh la kurus points, ada ni correct answer sese kan dodi kena nana beri nanti. Pada muka hearing test ni ada tu main item, muda nana nana beri nanti renit testum, Weber testum, dan audiometry. Adilnya renit test ni, nampul cie nanti. Tony Ford ke vibrate ini, sebut ada master ura proses ni le place ni. Aduh, under subject can feel any vibration and can hear sound. Atren samai mera, wujud sound dan kekata samai mera master ura proses ni tenna bicari kena. Then ayini selesa, itu air le place ni, in front of the same side ear. Edu side le master ura proses ni lana bicara, ada side le tenni ear de friendly le tuning fork pedik kena. Pas samai itu sound kekun orang dekila ini test positif ana dana parai ni. Dede air conduction Korcuk gula neyer ni, bone conduction ni kalau korcuk gula neyer air conduction ni kena aranam. Ini, nama le bone place ini, dapat keka dah ini katim. Air le place ini dapat sound keka betul. So, anggane keka ni orang ni le rini test positif, keka ni le ni rini test negatif orang orang marai ni. Pak conduction definition ni case ni, anggane nama le ear ni friendly le place ini, dapat sound keka tidak. In case of Conduction deafness in the case of bone conduction and air conduction is better. Then, nerve in the case of deafness is better. Then, air conduction, air conduction, bone conduction is diminished. Now, one option is to open up positive in case of normal hearing. Normal hearing in the case is positive. We can hear the sound of the air in the place. Then, positive in sensory neural hearing loss. Sensory neural hearing loss is nervous defect. Pada ini, nama kita kekam betul, percaya, nama kita normal hearing ini kekam antara ini samai, pura dulu kekam betul. Adanya kalau korcuk samai matre air conduction le kekam betul. Then negative in conduction hearing loss. Nama kita conduction hearing loss asasi ya, nana ini rini test je ini dah. Nampak conduction hearing loss, anak kita nampak orang yang bone conduction ni kekam betul. Pada ini le place ini berdiri kem kek sound le kekam betul. Then negative in otosclerosis. Otosclerosis is a genetic condition. It is not able to hear the sound of the ear. It is not able to hear the sound of the ear. So, D is positive. E is positive in perforation of tympanic membrane. Tympanic membrane in perforation case, we have a conduction deafness. In conduction deafness, the ear is negative. Correct options are A, B, C. Next question, a 25-year-old cyclist was struck in a road accident and is brought to the hospital. On examination, his perineum and the scrotum are swollen and bruised. There is streak of blood at the external meatus and he is unable to pass urine. The patient most likely have. The question is, the symptoms are in the streak of blood at the external meatus and unable to pass urine. Then scrotum swelling. Pah, uru urethral injury, urethral urinary bladder ini dekai re injury kahani kena. Pah, pelvic fracture ni dekai sila ni urethral injury, ke pelvic organs ini injury related ada la symptoms beri nado. So answer is pelvic fracture ana beri nado. Next to Austin, a 40 year old lady presented with colicky abdominal pain in the right upper quadrant of abdomen. 
radiating backward to right shoulder blade she gives history of food intolerance to fat and platelet most probable diagnosis abdominal pain right upper quadrant il aanu adu backward right shoulder blade ilotta aanu extend cheyidirikkunathu then food intolerance undu ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് ഫുഡിനോട് ഇൻടോളറൻസ് ദെൻ ഫ്ലാറ്റ് ലെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ജനറലി നമുക്ക് ബില്ലിയറി കോളിക്കായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ അതിൽ അക്യൂട്ട് കോളിസിസ്റ്റൈറ്റിസ് ആയാലും ഗോൾസ്റ്റോൺ കോളിക്കായാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റൈറ്റ് അപ്പർ കോഡറിൻ്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും പെയിൻ വരുന്നത് രണ്ടും ബാക്ക് റൈറ്റ് സ്കാപ്പിലയുടെ സൈഡിലോട്ട് ഇൻഫീരിയർ ആങ്കിൾ ഓഫ് റൈറ്റ് സ്കാപ്പിലോട്ടായിരിക്കും റെഫേർഡ് പെയിൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ബില്ലിയറി കോളിക്കിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് ദെൻ നമ്മൾ ഗോൾസ്റ്റോൺ കോളിക് ആണെങ്കിൽ കോമണായിട്ട് പറയും ഫാറ്റ് ഫെർട്ടൈൽ ഫീമെയിൽ ഓഫ് ഫോർട്ടി അവർക്കാണ് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ ദെൻ ഇവർ തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗോൾസ്റ്റോൺ കോളിക് ആണോ അക്യൂട്ട് കോളിസിസ്റ്റൈറ്റിസ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെയിന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അക്യൂട്ട് കോളിസിസ്റ്റൈസ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ സെവറൽ ഡേയ്സിലേക്ക് പെയിൻ നിൽക്കും കോൾസ്റ്റോൺ കോളിക് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ടു അവേഴ്സ് അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പെയിൻ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കോ അക്യൂട്ട് കോളിസിസ്റ്റൈറ്റിസിൽ രണ്ട് സൈന് നമ്മൾ എലിസിറ്റ് ചെയ്യും മർഫി സൈനും ബോസ് സൈനും മർഫി സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പർ കോഡറിൻ്റെ പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഡീപ്പ് ഇൻസ്പിറേഷനിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മർഫി സൈൻ ദെൻ ബോസ് സൈൻ ആണ് അക്യൂട്ട് കോളിസിസ്റ്റൈറ്റിസിൻ്റെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അതെന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പറസ്തേഷ്യ ബിറ്റ്വീൻ നയൻത്ത് ആൻഡ് ലെവൻത്ത് റിബ് പോസ്റ്റീരിയർലി ഓൺ റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ അതാണ് അക്യൂട്ട് കോളിസിസ്റ്റൈറ്റിസ് അപ്പോൾ ജനറലി ബിലിയറി കോളിക്ക് എന്ന് പറയാം ഈ പറയുന്ന റൈറ്റ് കോഡ്രൻ്റ് അപ്പർ കോഡ്രൻ്റിലെ പെയിൻ അത് എക്സ്റ്റൻഡ് ടു റൈറ്റ് സ്കാപ്പിലയുടെ സൈഡിലേക്ക് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബേസൽ സെൽ കാസിനോമയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസൽ സെൽ കാസിനോമ എറീസ് ഫ്രം ബേസൽ ലെയർ ഓഫ് റിറ്റി മാൽപി ജി ഓഫ് സ്കിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ബേസൽ സെൽ കാസിനോമ സ്പ്രെഡ് റാപ്പിഡ്ലി ത്രൂ ലിംഫാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് അല്ലെ കറക്റ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ബേസൽ സെൽ കാസിനോമ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്കിന്നിൻ്റെ എപ്പിഡെർമിസിൻ്റെ ബേസൽ ലെയറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ബേസൽ ലെയർ ആണ് റിറ്റി മാൽപി ജി ലെയർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് സ്കിന്നിൻ്റെ അല്ലാതെ ഈ ബേസൽ സെൽ കാസിനോമ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ഹെയർ ഫോളിക്കൽസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ബേസൽ സെൽസിൽ നിന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടർബൺ ട്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിത്തീലിയോമ അഡിനോയിഡ്സ് സിസ്റ്റിക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബേസൽ സെൽ കാസിനോമയ്ക്കൊരു സൈറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഫേസിൽ എബവ് ദ ലൈൻ ഡ്രോൺ ഫ്രം ആംഗിൾ ഓഫ് മൗത്ത് ടു ലൊബ്യൂൾ ഓഫ് ഇയർ മൗത്തിൻ്റെ ആംഗിളും ഇയർ ലോബും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈനിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ബേസൽ സെൽ കാസിനോമയുടെ കോമൺ സൈറ്റ് ഇനി ബേസൽ സെൽ കാസിനോമയ്ക്ക് നമ്മൾ വേറെ കോമൺ നെയിം പറയുന്നുണ്ട് റോഡൻ ഡെൽസർ എന്ന് അതായത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ടിഷ്യൂസിലോട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവും അതായത് സ്പ്രെഡ് ലോക്കൽ ഇൻവേഴ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് ലിംഫാറ്റിക്സും ബ്ലഡ് വെസൽസും അല്ല ലോക്കൽ ഇൻവേഴ്ഷനാണ് സ്പ്രെഡ് വരുന്നത് 